哈喽，大家好，行着穿龙二十四郎，看早上还没穿衣服就起来了。我为啥呢？我从车车窗里看，我买这两瓶酒被扒扒出来了啊！我不知道是小狗扒的还是怎么事，赶紧拿出来看一下。我今天带大家辨别一下是，呃，牛栏山的真假。嗯、呃，这个事儿吧，我从哪买的？现在那个哪里呢？咱们州里也给我打电话，问我这个酒在哪买的，我也没说，因为大家。是吧？我还是那句话嘛，只要是他不再卖这个假酒了，咱们也就不公布了。还是那句话，就是得饶人处且饶人，每家都不容易，是吧？呃，咱们拿出这两瓶酒啊，我给大家看一下，什么什么样是哪个是真酒，哪个是假酒，假酒咋辨别啊？这些我知道了。记住啊，十几块钱的、二十来块钱的牛栏山假的更多，不是说非有非得那个茅天、茅台、五粮液这些个假酒啊，来。带大家拿一下，给你辨别一下。你们知道酒，四十二度的牛栏山，在零下三十多度它会结冰，这这就是纯纯的假酒。然后再带大家辨别一下。这两天好多人说说你一定要把它打打掉是吧？铲除之后是吧？让它把那个供应链找出来。其实吧，每个家每家都不容易。既然他万里之外选择来新疆，都不容易是吧？然后只要知错就改，然后把这些酒假酒销毁，不再卖，咱就完事儿了。我为什么说，就是我挺生气呢？因为我吱吱喝了一个半月，就喝这个假酒。走，带大家辨认一下啊！如果他再不改啊，他原来视频我全部发出来，我会举报的啊，直接找有关部门举报的。我视频是不会删的，从那买的怎么买的，是吧？他有多少我都知道啊。走，咱看看假酒怎么辨别。昨天晚上我把这两瓶酒埋到这了啊，埋到这，然后这应该是小狗给拔出来了吧？啊，来啊，给拿出来，咱们上车上，哎，太凉了啊，咱总辨别真假酒啊。它这个温度还不是太高，看这已经看出来了啊。走，上车，给大家普及一下，看看这两瓶酒的不同啊，这。刚刚都给画差不多了，一慢慢没有那个霜看不见啊。这个是真酒啊，啊，看一下啊，看真酒啊，看真酒这个泡沫了吗？它是小泡沫往上转啊。来，咱们看看假酒啊。哎呀，这一眼就看出来啊，看，看假酒啊，看到了吗？真酒，再给你们晃一下。仔细看啊，这是真酒啊！来，假酒再给你们换一下。仔细看啊，仔细看看看，仔细看看到了吗？看到了吗？<笑>一眼辨别出来，这个是假酒啊！来，我给大家换一下，你看看，咱们看看这里面啊，里面是有冰，知道吗？说的啊。我再擦擦这个，看不清。咱们这都已经画半天了啊，咱们给打开啊。哎呦我去，找牙医啊，找牙医咬开啊。咱们给倒出来看看啊，因为它画的也挺快啊。给它倒出来啊，还动手了啊，这玩意太凉了。倒出来给大家辨别一下啊。这看不清是吧？这也能看清吗？也能看清了是吧？嗯，里面有冰，哎，这玩意儿咋弄？看到了吗？看到冰了吗？这里倒出来，这是里面有冰，这怎么才能看清啊？看到了吗？我操！底下那个凿那不是啊，然后它这里面是结冰的，看了吗？有冰啊，它这个冰是这个冰挺厉害，它是从当中哈、啊，它不是从上面飘着哈、啊，咱们水冻了它会把上面一层冻，它这个酒挺牛的啊，它这个冰是在那个酒的当中，这个冰，看看到了吗，家人们？哎，这也看看清了。来，咱们再把这个倒回去，咱再倒点真的啊。咱刚,刚把这瓶，看了吗？这特别清晰啊，这有有冰，它这个冰吧，它不是说在上面飘着。你看咱们水冻了。
它是动上面一层哈、啊，等这个酒不？能看到吧？能看到这个饼吧？能看到饼吧？能看到吧？它是在当中浮着，然后咱们把这个盖上啊，把这个假的盖上。我再给你们打个，那个也不是这是真是假，反正就是我查完那个真大真一点啊。再把这个打开啊，这个再倒出来啊，这个反正我是这么看是没有，没有啊，没有。和那个不一样，没有冰，咱们倒到这里啊！哎，太凉了。这个这个针子里面是有一些气泡，来，我给大家反一下镜头，让大家看一下，有些气泡是没有冰的啊，冰没有。看看啊，这是咱们倒出来的，就是这个，就后来这个哥哥给我拿那个那瓶啊。这是一点都没有，啊，但是他这个酒是发发稠了，就是没有，就是刚买回来那种特别清澈，它发稠，但是一点冰都没有啊，这就是一真的啊。我再教大家辨别那个，这是结冰是，呃，是我那谁都看出来了，有些时候它温度没那么低、啊，看不出来。咱再看第二种啊，第二种看了吗？这个是真的啊。真的会啥样？你看到了吗？它是有这种，就是你找光一晃，它是有一道道花纹的，知道吗？看这个，等等，你看假的啊，假的是流瓶的。二是真的呢，它这个有这种杠杠，一杠一杠的，它是有深凹凸不平的杠的。你看这面啊，呃，还有一点就是它上面这个纹啊，纹是特别特别的，就是精致，就是特别大小一样。看这面啊，呃，还有一点就是啊，咱们上面这个啊，上面这个是钢印，看了吗？啊，然后它这个是涂出来的，就是它这个这个花还有这个牛头是涂出来的啊，然后这个上面是没有钢印的，啊，一看就看出来啊，它这个在哪呢？这其实在这呢啊，二零一九年的，大家都知道，你看了吗？同一一家超市，它有二零二三年的不卖。什么？二零二三年不卖，他卖二零一九年的倒也对，但是你知道吧？这是你看这俩，大家一眼就能看出真假了，对吧？人家这个防伪瓶瓶盖看了吗？你转转这个，这个是没有的啊。防伪瓶盖，人家这是带花杠的。上面给大家说了是吧？是瓶盖这个防伪啊，这也是我现学现学的，从网现学的，也是给那个咱们牛栏山厂家打电话，人家告诉我怎么看啊。第一，这不告诉大家看瓶盖了吗？这瓶盖一眼是假、啊。第二啊，大家要看一下啥呢？它牛栏山这个瓶上啊，它这个瓶上这块瓶子啊，瓶子这块它会会打个日期。它这个日期你看写了吗？二三就是二三年二月十一啊，这二三年二月十一上面啊，它这个钢印这个瓶盖这个日期也是二零二三年二月十一，这俩。对上，因为它就不是回收瓶，它们就一次瓶嘛，它不像啤啤酒还回收，这个瓶就一次性瓶，这对上了啊。来，给你看它这个啊，这个就不一样了啊。来，再给你看它这个呵呵，看到了吗？看到了吗？里面啊，它这个是啥呢？是不是钢印打的？是这种印打的。二是它这个跟这个瓶子这个日期，它俩是对不上的啊。上面这个日期跟下面日期对不上的，这是第二点。第三点呢，来我给大家看一下啊。它这块有个陈酿啊，陈酿这个酿字啊，酿字这块是分离的，上面有个底儿分离的啊。等到这面你看了，咱看这个啊，来给你们看这个酿字啊，这是这个酿字呢，你看这个酿字跟那个酿字是不一样的啊，它是一体的。这是第二点，第三点给大家看一下啊，看一下这块有个写个地址，这块有个地址，写个产产地。他这个是个冒号，知道吗？冒号人家这个针灸啊，针灸他俩冒号，记住这块啊，一定要记住这块啊。这块有个产地，有个生呃，有个产地，有个产地跟那个呃地址，他这两个冒号啊，假酒是这样，冒号是溜直溜直的，离特别齐。人家谁那个牛栏山就为了哈，就做出来这个嘛。来看，咱看真的啊，来给你看真的啊。真的，他这个冒号啊，来我给你翻过来看，家人们就知道了啊。家人们看啊，这个地址和产地这个是吧？
，好那个冒号是就是假酒是提的，你这个就假酒啊。来，咱们再给你看看它这个真酒啊，真酒这个冒号啊。哎，这看不清啊！看了吗？地址跟那个嗯产地这个冒号，他俩是对不齐的，错开的。家人们看到这块吗？就委托方下面有个地址，有个产地，他这个冒号两个冒号是呃上面这个冒号吧，呃是往外，呃地址产地那个冒号是往里。甲酒刚才大家看了啊，他俩冒号是对齐的，是吧？这是刚才那个冒号那块又看了啊，刚才酒酿酿子那块又看了。还有他这个白酒的白字，这个是也在网上查的啊。他这个白酒的白字呢，就是，呃，假酒呢，这个白字啊，里面那个就这个白框，这个白框里面是大小不一样的啊，就是它是有，就是不是方方正正的。但是你知道怎么事吗，家人们？现在我刚才看这瓶假酒了，这块和这个面差不多，这个我没看出来。为啥没看出来呢？这个酒啊。是二零二三年的吗？没有白字，这个有白字，我就这个没法分辨了啊。这个从网上咱就没法分辨了。还有一个，还有第五种啊。我现在查的，别人看出四种了，我看出五种、六种了啊，假的。这个牛栏山的牛字啊，牛栏山的牛字，然后等到谁？它下面这块啊，这个牛字，人家真酒是有个弧度的啊，有个弧度。假酒呢是直接下来的，第五种。后来这个网上我看了，都现学的啊，现学的。然后后来我查，呃，啥情况呢？为什么说去，就是那个，知道他是假酒呢？直至喝了一个半月，喝了一个半月。那天我就是谁呢？发了一个视频，不经意发个视频，我就说这边有多冷，拿出一瓶水一晃就冻了。然后我说拿出酒来，我说酒里面结冰了。但是我也上网查了，它是有一种那种连续是什么那种的事儿。但是结冰是不可能的，它冰块啊，冰渣从里面那不可能了。我倒出来，大家看到了，我也没当回事儿。但是我没想到，我发完这个视频之后呢，呃，被咱们那个有些网友就说说那个这个酒四十二度的零下八十度到一百度，它才能结冰。这是第一，第二点呢，被咱们那个那个谁周里啊，也、嗯、他们应该是网监看到了，后来举报的是那个工商是哪？反正咱们给我打电话。打电话就意思就是先给我发私信吧，让我把电话留给。后来又说啥呢？说那个你这个酒从哪买的？我就说我我我就说从外面买的，我就没当回事。后来我寻思上那去再上超市去买去，看还有没有，一样不一样。我从那到超市又买的啊，家人们。买完之后依然还有。呃，这是一方面。二是我再跟家人们说，呃，我跟老板是这么说的。好多人都认为我是不是讹他点钱？我真的，我喝了一个半月，眼睛有点滑，就胸闷、气短，还呕吐。我真的把我气气够呛啊！但是我跟老板说完之后，我说老板，呃，我说酒会结冰吗？他说不会的。然后后来我又说了好多，我就把视频都给他看了，他也傻了。傻完之后，他跟那边一联系，联系完之后呢，他就给我打的那个谁那个，因为我没有没留电话嘛，他给我留的啥呢？就是。咱们那个微信当中，他给我那个谁写的，说拿错拿错货了，让我回去是吧？就是换换货去，我就回去了。回去老板呢就把这个是吧？二零二三年这个给我拿出来了，拿出一件来，要给我拿拿那么多我没要，我就跟老板说，我说你放心，我做人我做自媒体也好，做什么也好，我不会坑别人一分钱，就说你是假的，我也不会去是吧？有部门会管你，我不会去。呃，就是怎么着讹你或者什么的，但是你知道咋回事？我希望你不要再卖了。哎，这个小哥还挺好，嘎嘎把那些个二零一九年的全撤下去了。小哥说我也害怕了，他全撤下去了，上了新的。只要他不卖就行了。昨天吧，是吧？有我在直播的时候，有人来骂我了，他说啥呢？说你他妈花多少钱买的不知道吗？啊，你还分真假？确实啊，别人家是二十，他们家十八。我不管多少钱买的，就是一块八毛钱买的，我也要买真的。我当时特别生气啊！后来咱们那个镇里领导也来了，那会儿生气的原因是啥呢？我以为是他们自己，他们人是吧？骂我个，你犯错了你再骂我，我肯定我不干，知道吗？我不管怎么着我都，是吧？我都得查。但是后来一查是内蒙的啊，他就跟这边不挂钩，所以吧，我就是这个气儿就消了。消完之后呢，但是我告诉这个小哥了，我说今后这个酒不能卖了。我没别的，所有视频我从那买的视频，还有货架的，我那个型号我都拍了啊
，只要这个人为吧，万里之外出来是吧，做一个生意都不容易，都养家糊口。我还是那句话，我不是为了炒作，但是我我为啥要发这个视频呢？我直直喝了一个半月他这个假酒。如果呢，他没有没别的啊，他就说今后再也不卖了，咱们就啥事没有了。昨天也有人问我啊，咱们就说所里的或者好多人问我，说那个谁卖的，谁家卖的，我都没说。只要他不卖了，改过自新是吧？谁没有犯错的时候？如果啊，再发现他再卖，继续卖，家人们没毛病，我该举报举报，我该怎么着怎么着了，行吧？家人们支持我吧。但是我告诉他，那些假酒必须销毁，谁都不能卖。你不说卖给我，别人也不能卖啊。这些知道牛栏山二十来块钱牛栏山竟然出现假的啊！家人们一定要小心啊！假酒，呃，为什么分真酒假酒呢？真酒牛栏山这个也是勾兑的，但是人勾兑的是吧？肯定是不会伤身体，这个假的会伤身体啊！奉劝大家吧，还是适当饮酒，是吧？尽量别饮酒。好多人都奉劝我说：“你看你录是吧？你这从他这一天都一天半斤，但是大家不知道。”我是吧，有很多病，抑郁症特别厉害。我要不喝酒，我根本就是挺不住啊！奉劝大家啊，适当饮酒，一定要注重健康。假酒，是吧？有些时候他要是人真的米太多，必须得治他。如果这人说他改过自新，给一次机会啊，加油！